Sorry, sorry, guys. I know I'm a little bit late. How are you? Hello. Excellent. Excellent. Very good. How was your day? Good evening. You say hello. Hello, Luz. You're working today? Hello. Uh, no. <laughs> Oh. Actually, no. Okay, I thought you were working. Oh. No. Hey, Sel, oh my goodness. Where were you yesterday? <laughs> Teacher, what I'm a... sorry. Me equivoqué ah. ayer. What happened? Para mí ahora era 30. Okay. Okay. So that's what happened. I was like, where is Hazel? No está aquí para regalarme permitecito. What is she? Así. Ya sabe que usted le dice que el test no tome de ese té, le dice. Que me da tos. Que me da tos, dice. Yo voy en camino a mi casa, le estaré escuchando. Ok. So welcome to the class, guys. Welcome, Hazel. Welcome to the people that are here. Thank you for your punctuality. I really appreciate it. Hazel, ¿no le contaron ayer que ahora vamos a hablar más inglés? No, yes. So, yes, we're going to be speaking a little bit more English. So, we're in October right now, guys. We are in October. So, only three months and we finish the year. It will be the end of the year in three months. Like nothing, Christmas is coming. Christmas is around the corner. La Navidad ya está aquí, basically. Okay, guys, but let's guys, but let's start with the attendance because we need to start with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. The, ya vi su mensaje, okay. Beat, okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jose Arnoldo Corea Jovel. Jose no está todavía. Ok. Um, Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Excellent. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. There you are. Um, Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here, teacher. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Maricela del Calmer Velázquez Diasis. I'm here. Bienvenida, Maricela. Welcome to the class. Thank you, teacher. Uh -huh. Nelson René Guevara Castro. Nope. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Ok. Rina Aura Espinosa de Acuña. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Yes. Hasta pausé. <ríe> Sara Ivet González García. Sonia Yanet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz, Celaya Serpas. Excellent. Tomasa Ivet Ramirez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. Jose Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Okay. Good. So, thank you guys. Thank you for being here. Thank you for your punctuality. Ya vi que no solo es una persona que está cenando, son varias personas que se encuentran cenando en el momento. Así que, buen provecho. Esperamos que finalicen pronto para que ya podamos estar full en la clase, ¿verdad? Pero buen provecho. 
bon appetit. ¿Saben que no hay una palabra en inglés para Thank decir bon provecho? Yeah, Marisela. ¿Saben que no hay nada, ninguna palabra para decir en inglés eh, buen apetito o buen provecho? No existe. Lo dicen en, en francés. Dicen bon appetit. Bon appetit. Y eso es francés. Así que, porque yo cuando estaba allá, dije una vez, estaba un grupo de maestros y dije, eh, ¿cómo digo buen provecho? Y me dijo, le, les puedo decir um, como enjoy your food, como disfrute su comida. Y me dijeron, sí, pero te vas a escuchar como que fueras un mesero o una mesera. Así que no digan enjoy your food, sino que bon appetit. Bon appetit, buen provecho. ¿Ok? Yes. Hágame así para que yo le yes, diga. Ajá, ok, ok. Yes. Very yes, yes. good. Ok. So sometimes I'm speaking and I'm like, are my students there? Hello, are you there? Okay, guys. Um, today, let me share my screen. Wait, 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 wait. Wait a second. Oh, no. What happened? <gasps> Miren, en la fecha me equivoqué. So no, today is October. October. October what, guys? First. First. And the day, okay. e, day is? What is the day? Friday. Friday. It's Friday day. Mm -hmm. Friday. Friday, October 1st, 2021. This is the topic for today. But we're going to be practicing this topic on Monday, like more in detail, but legally this is the topic for today. Using ING forms after prepositions. But I have a question for you guys. This is the question. What famous, what holiday is the most famous in this month? Halloween. Children Day. Halloween. Ah, Halloween. Yes, it's Children's Day. Yes, I know, because that, yo sé que hoy celebramos todo, pero todos celebraron hoy el Día del Niño. Yes, of course. And then we have Halloween. Halloween is one of the most celebrated days in the United States. I know maybe many of you don't like Halloween. Tell me, who likes Halloween here? Who likes Halloween? Do you like Halloween? No? Yes? I don't like You don't like it? You don't like it? You don't like it? Okay. The same question I have made to many students. And every time they say, I don't like Halloween, teacher. And it's okay. I understand why. But the thing is, we're learning about the United States. We're learning the language. So we have to learn the costumes they have. And Halloween is one big deal. Like, you don't know how important this month is in the United States, it's really important. Like the kids celebrate, they like candies. Si usted vendedora de dulces, allá se hace su dinerito para esta época y verdad. A lot of money. But here we have this, and we need to learn about that porque estamos a, because we're learning English, basically. Okay, let's continue. So Halloween, obviously spiders, witches, and stuff like that. But help me read the question here. Why? Because I don't, wait, wait a second, guys. Que se ve bien raro esto. Wait a minute. Wait a minute. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, there we are. Can you help me read the question, Hazel? Read the question, just the question. Why, what is Halloween? Celebrity? Celebrated. Celebrated. Okay, celebrated. why is Halloween celebrated? I'm gonna read this for you because it's complicated vocabulary, but it's like this. The tradition originated with the ancient 
Celtic Festival of Samhain. I don't know what that is, but así se llamaba este festival antes. When people would light bonfires, do you know what is a bonfire? I don't know, maybe. What is it? Calabazas? No, no, that's pumpkin. Oh. Fuego, como... de fuego. Okay, so bonfire, do you know what is wood? Remember wood? How much wood would a woodchuck? What is wood? Madera. Exactly. So we have wood and we have many, many pieces of wood and we set fire to the wood. What is that? Antorcha. No, we have it in the floor, on the floor. You put oh, it on the floor. Oh. Exactly. That's a bonfire. And they make bonfires, like bonfires, and wear costumes to ward off ghosts. So they believe, guys, that if they did um, this thing, como que se estaban protegiendo. It was like, pro for, like protection for them, like a way to have protection from ghosts. In the 8th century, Pope George, George Gregory, Gregory III, designated November 1st as a time to honor all the saints. Soon, All Saints Day incorporated some of the traditions of Samhain. So now, ¿con cuál festival se estaríamos comparando este en Latin America? Día de Muertos. Día de los Santos y Muertos. Yeah, Día de los Santos de los Muertos, whatever, right? So that's on November 2nd, right? November 2nd, I believe. So this, uh, this celebration is really famous in the United States. They do it on October 31st, and it was a tradition from back, back, back from the past, really, really in the past. And now, guys, this time I'm going to do something better for you. De vez en cuando nos vamos a aprender un trabalenguas, pero cortito. Vamos a ir con cortitos por días para no tener aquellos grandotes que nos aprendimos en los módulos anteriores que yo creo que se ayudaron a su pronunciación. Or am I, uh, am I wrong? Or not? They don't help with your pronunciation? ¿No le ayudo a pronunciar, José? Yes? Oh, yes, ok. okay. Yeah, it helped you. But you remember the tongue twisters? Can someone tell me a tongue twister in this moment? I want to see if you remember. What do you remember? Peter Piper. I remember Peter, <laughs> Peter Piper. Peter too. Piper. Peter Piper. Yes. <laughs> because that was the last one. That's why you remember Peter <laughs> Piper. <laughs> Peter Piper. Okay. Um, Carla, say Peter Piper. Uh, Peter Piper, pick a peck of pickled pepper. Oh, pickled pepper, Peter Piper, pick. If Peter Piper pick a peck of pickled pepper, Peter Piper picked. No. Where is the peck? Ah. Uh, Magdalena, try you? Yes. Uh, Peter Piper pick a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter, if Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers, Peter Piper pick? Good job, excellent. Good job, Magdaleno. So guys, in the past, nos estuvimos aprendiendo esto, to improve pronunciation, to have a better pronunciation. But now we're going to learn short ones, cortitos. And this is always a pronunciation practice. Para las personas que no estuvieron, no han estado conmigo en los otros módulos, yo hago prácticas de pronunciación porque mi meta en la vida es que usted un día venga y me diga, teacher, qué feo pronuncia. Mire, yo lo pronuncio mejor ahora y que usted sea mejor que yo. Por lo tanto, yo les doy las herramientas para que mejoren su pronunciación. Una de ellas son los tongue twisters. Tongue twisters are trabalenguas. So, like you see your classmates, vieron a sus classmates cómo estaban practicando esto. So, vamos a aprendernos cortitos en diferentes sesiones. Solo van a ser práctica de un día, pero ojalá ustedes lo sigan practicando para que mejoren su pronunciation. And the first one we have for today is this one. So it's short, it's super, super short. Look at it, it's super short. But I'm going to read it for you. Plump, plump. Plum pigs, pigs, pig, 
pumpkins. Pumpkins. And what is a pumpkin? Calabaza. Calabaza. Exactly. So, and plump is like shovy. They are like really big pigs. Pigs. But these are pigs. This is a pig. This is a pig. This is a pig. This is a pig. Pig, 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 pigs. And then pick. Pick. Like Peter Piper pick, right? Pick. This can be confusing. Let's let's listen. Plum pigs pick pumpkins. Plum pigs pick pumpkins. Plum pigs pick pumpkins. Plum pigs pick pumpkins. Plump. And make sure, guys, when you say the word plump, you mention the P at the end. Plump. Plump. Magdaleno, tell me. I have a doubt. Uh -huh. What is what what do you say the means of plump? Plump are like really big pigs, like big, like heavy. Is a, a big pig. What is a big pig? Yeah. Uh, okay, <laughs> thank you. Plump. Plump pigs. Plump. Pigs. Pig. The sound of the G is soft, but it's there. Pigs. Pigs. Pick pumpkins. Pumpkins. And make sure you say pumpkins and not pumpkins. Pumpkins. No, pumpkins. 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 Let's say it fast again. Plum pigs pick pumpkins. Plum pigs pick pumpkins. Plum pigs pick pumpkins. Plop. Blah, blah, blah. <laughs> plum pigs pick pumpkins plum pigs pick pumpkins plum pigs pick pumpkins ok, so I'm going to give you some minutes to practice ahora es tiempo suyo, usted en este momento va a practicar su pronunciación recuerde que aprender inglés es como ir al gym si yo voy al gym y me siento a ver cómo la entrenadora hace el ejercicio no voy a rebajar yo tengo que hacer el ejercicio para bajar de peso, así que yo tengo que hacer el ejercicio para Aprender a hablar. De lo contrario, solo yo voy a hablar y ustedes no. Ok, so let's practice. Pam, pam, pam. Let's go there.
I see what happened. Hello, teacher. Good evening. What happened? Oh, you were here late in the class, right? Okay. So your classmates are practicing this. Uh, let me show you. Give me a second. Sus compañeros están practicando esto, mire. This is like a tongue twister. This is a, a un trabalenguas para mejorar pronunciación. Dice plump pigs, pig pumpkins. Say it with me, plump pigs, pig pumpkins, pig pumpkins. Yes, exactly. Es para que se trabe la lengua, pero así entrenamos pronunciation, ¿ok? So le voy a enviar a un salón para que lo practique. Yes. I'm going to send you to this one. Let's go there. Mm -hmm. <risa> Toman calabazas. Ajá, vamos a ver. Plum pig pig pumpkins. Plum pig pig pumpkins. Plum pig pig pumpkins. Plum pig pig pumpkins. Plum pig 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 pumpkins. ¿Qué significa, Tiche? Cerditos corditos levantan calabazas. Uh, y aquí me sale uh, otra cosa. ¿Qué le sale? Ya le digo. Pero diga pumpkins, Sonia, porque la escuché pumpkins. Es pumpkins. Pumpkins. Pum no, así me dice usted, pumpkins, pero es pumpkins. Pumpkins. With N, ajá, con la N antes de la S, pumpkins. 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 Ah, pumpkins. 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 ¿Qué le sale? 
Pumpkin. Ay, no me salió. Pumpkin. <risa> It's okay. No, pero... de primero me había, salido, me había salido este rechoncha. Rechonchos, por eso, como ah. gorditos. Yo lo dije de forma ah. light. Ya si usted quiere decir <risa> rechoncha. <risa> Así bien, sí. Por eso me dio risa. Long, big, big pumpkins. Con las imágenes, por decirlo. Es Plumpy. Ajá. Pumpkin. Pick. Nada. Sí, me traigo la cámara. A ver. No, no la tengo apagada. Pick. Pumpkin. Trabada. Trabada. Ah. Plum, pick, pick, monkey, pick. Plum, ¿Cómo que se trata? Plum, pick, pick, pumpkin. Plum, pick, pick, pumpkin. Plum, pick, pick, pumpkin. Pumpkin. Long, big, big pumpkin. You say pumpkins, right? Pumpkins. Pumpkins. Es, es un o. Pumpkin. Pumpkins. Yes. Pumpkins. No pumpkins. Pumpkins. Pumpkins, no. <laughs> pumpkins. Pumpkins, <laughs> dice. No. ¿Qué dice Magdalena? Pumpkins. Pumpkins. Magdalena. Magdalena. <laughs> Dios reprende. Ven. De Magdaleno. No, no, diga pumpkins, no diga otra cosa. Que le imagínese lleguen los de la iglesia de Estados Unidos y usted diciendo eso. No, hombre. Que la teacher me enseñó. Yo le voy a decir que usted me enseñó a decir. No, 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 no pumpkins, pumpkins, pumpkins. Yo nada no que ver. Yo pasando iba, le voy a decir. Yo les enseño el camino recto, que ellos lo hagan pando y es otra cosa, les voy a decir. <ríe> continue, continue. Ok.
No, andan inventando palabras que yo no les he dicho, guys. Plump, pigs, pig, pumpkins. No, es que la teacher me enseñó aquello, okay, okay. no, no, es que la teacher en la clase, no. Plum, pigs, pig, pumpkins, ¿ok? La teacher puso de decir pumpkins. Oh, yeah. Hazel también, oh my goodness. No, no. That is true, I see. No. Plum, pigs, pigs, pumpkins. Pumpkins, pumpkins. No, es pumpkins. Que le están enseñando pumpkins. en la clase. Magdaleno era el de las pumpkins. <ríe> ya lo van a regañar. <ríe> ok, now guys, um, <ríe> let's continue with the, remember the topic we had yesterday, the infinitives? Remember the infinitives? Hello. Infinitive. Sí, yes. es true. The infinitives. Two, when two do we do in the verb? And the verb is in the base form. Is with gerund or how is the main verb? The conjugate verb. Base form, base right? Form. The verb is in the base form. Now I'm going to explain to you, como más a detallito, cómo podemos utilizarlos, okay? So pay attention. It's not so difficult. Pero si no ponen atención, todo es difícil, guys. Everything is difficult. Okay, let's, let's go here. The first time when we use the infinitives, so the first thing you need to do is they don't change. So, for example, I have this like, I want to be your friend, like this. You know, the verb be is one of the most irregular verbs. Because the verb be, ¿cuántas formas tenemos solo para el verbo to be, guys? How many? Like, ¿cuántas formas hay ahí? Are three. Three, three. in the present. And in the past? Is, was, was, and where. And, and where. So this is very difficult. But look here. We're just going to use the base form. La forma base, to be. So we say, I want to be your friend. I want to be your friend. So this is the infinitive, okay? That is the infinitive. Lo primero que necesitan saber es que después de ciertos verbos siempre se va a escribir un infinitivo cuando vamos a mencionar el, el otro. One of those verbs is want, want. I want to be your friend. The other verb is like, I like to dance. I like to dance maybe salsa. I don't know. I like to dance salsa. And the other verb is I need. I need to tell you something. I need to tell you something. So in this case, you see the verb. Oops, oh my goodness. That's... No, oh, what is it? Well, anyways, I'm gonna go with this. Oh, wait. Like that. So want is the verb like and need. Siempre que voy a mencionar un verbo después de esto, lo voy a poner con tú. Hay la excepción de like, porque se puede utilizar con dancing, como I like dancing salsa, pero en este caso no estamos hablando de ese tema, así que no le voy a confundir. I like to dance. So we, we have want, like, and need. These three verbs in a specific, we are going to want, like, and need. So after those verbs, the next one, it's going to be infinitive. 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 Okay? Excellent. Now, let's go with the next part. The other way to use infinitives is when you have an adjective. And after the adjective, you want to mention a verb. For example, I'm happy. So what is an adjective? Primero que nada, dígame, what is an adjective? True. No, what is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? 
is a, is a quality of uh, of something or someone or I don't know. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. That's an adjective calificativo, Mary P. But here, guys, an adjective is always there to describe a noun. The adjectives describe nouns. So happy is an adjective. Happy is an adjective. So I want to say a verb after happy. I will say I want, I'm happy to help you. I'm happy to help you. What is the adjective in the sentence? Can you see the adjective? That is happy. happy. And then what is the infinitive? To help. To help, correct. Now let's do another sentence. Let's go with... Look at this. What is the adjective in this sentence? Important. 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 Something that is very, very important. And what is the infinitive? To learn. learn. To learn. learn. So you see, after an adjective, we use the infinitive. After an adjective, we use the infinitive. Clear, right? Yeah, that's clear. Excellent. Now let's go with the other examples. Another time when we're gonna use an adjective is when we have WH words. Do you remember the WH words? Yeah, I remember. What uh, are why, the uh -huh. why, where, who, whom, what? who, what? Why, where, who? Mm -hmm. Why? Mm -hmm. Mm -hmm. So if I want to say a verb, pero este WH question no sería como una pregunta en este caso, sino que sería como una referencia. Entonces pongamos así, como I don't know what. You think I can do like, I don't know what do or what to do. What do you think is better? What to do, do or what to do? What to, to do. do. Exactly. So you see, we have here a WH word. I mean, I mean, sorry, 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 sorry. WH word. <laughs> and then we have the infinitive. What is the infinitive? To do. To do. To do. What does this sentence say? Alguien sabe que dice esa oración? I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. ¿Qué hago? No, ¿qué hago? No, vaya. Esto es una cosa que tienen que recordar, Magdaleno. Recuerde que en este caso el verbo no se conjuga. Entonces yo no puedo decir qué hago porque ya es conjugarlo con la primera persona. El verbo do en español es hacer, ¿verdad? Hacer sin ninguna conjugación. Entonces, base, sería. Ajá, igual en español, en, en español hacemos exactamente lo mismo, lo utilizamos en su forma base también. Yes. Ok, thank you. That's what we do. Now let's continue. Now let's suppose it's different. I know what to do. Yo sé qué hacer. I know what to do. WH word. Infinitive. Let's see another example also. I don't know who, what is who? Yeah. So, I don't know who to ask. I don't know who to ask. So, we have the WH word again, and we have the infinitive, to ask, to ask. Aquí no sería yo no sé a quién pregunto, a quién pregunto yo, sino que yo no sé a quién 
¿Cuál es la forma más? Preguntar. Es the face form of the Preguntar. Exactly. Preguntar. Just like that. So I don't know who to ask. And then maybe. Where to go? She knows where to go. What is where, guys? Remind me. What is where? Donde. This is the WH word, where. And the infinitive is? To go. To go. Easy, simple, super simple. Now, well, we have three ways to use it. We use infinitive after these verbs. We use infinitive after adjectives. We use infinitive after WH words. And the last thing is we use infinitives to give a reason. Se acaban de fijar como usa un infinitive. We use infinitives to give a reason. Se dieron cuenta que usé un infinitive ahí. We use infinitives to give a reason. To give a reason. Y ahí está el ejemplo. So, we're going to use it. We use infinitives to give a reason. So, the reason here is this one. Why do we use infinitives? ¿Para qué utilizamos los infinitives? Why do we use infinitives? La respuesta sería... Ah, to give a reason. To give a reason. Como estoy dando una razón, entonces voy a utilizar un infinitive. To give a reason. I'm going to explain here. No le comprendo la pregunta. A mí. Hazel. Hazel. Well, anyways. La pregunta era... ¿Por qué utilizamos los infinitives? Para dar una razón. To give a reason. Ok, por eso utilizamos to. To. Now, guys, you are here. ¿Para qué están aquí? To learn. Ajá. To learn English. You see? Easy. It's not so difficult. Magdalena, tell me your question. Yes, thank you. Um, in the first, third, no. En los primeros tres ejemplos, aplica para verbos, uh, para todos los verbos auxiliares, o, o solamente esos tres verbos. Solamente estos tres que les estoy mostrando acá. Querer, okay. gustar, necesitar. Porque usualmente van a ir acompañados de otro verbo. ¿Cómo? Y si podemos poder. ¿Cómo se dice poder en inglés? Es can. I can to eat, por ejemplo. No. ¿Es correcto? No. no. El can tiene una regla bien especial. El can no se modifica por nada del mundo. Y el Ajá. can no necesita una acción para el siguiente. Por ejemplo, cuando es tercera persona no decimos she can. Decimos she can. ¿Ok? She can do it. Y para darle acción al siguiente verbo, el can le da la acción solito. Entonces, Entonces no, no necesita, no. Y además, los verbos modales nunca, este es un tema más adelante, pero para que ya lo sepan, los verbos modales nunca necesitan, estos no son verbos modales, son verbos principales. Los verbos modales nunca necesitan el to para dar acción al siguiente verbo. Por ejemplo, should, que es como deberías. You should go. No digo you should to go. Digo you should go. Por ejemplo, también... Uh, you must tell the truth. Tú debes decir la verdad. You must. No voy a utilizar y no voy a decir you must to tell the truth. No, you must tell the truth. Cuando tenemos verbos modales, ellos no necesitan un to para darle acción al siguiente verbo. Ya le dan acción al siguiente verbo porque por eso son modales. Pero esta es una pregunta que me hizo Magdalena. Y no se me vayan a perder y se vayan a quedar. ¿Qué, teacher? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué dijo? No, ahorita esto es, estamos en infinitive. <ríe> Don't worry. Be happy. Pero sí me entendió, Magdalena. 
Sí, sí, lo entendí. Thank you. Excellent. So now, uh, voy a dividir aquí. So this is the first one. This is the second one. This is the third one. And this is the last one. So the first one here we have is we use infinitives after want, need, and like. The other one, we use infinitives after an adjective. The other one, we use infinitives after a WH word. And the last one, we use infinitives to give a reason. Okay. A ver, guys, que hay más reglas, sí. Que probablemente van a volver a ver este tema y lo van a ver en avanzado y en intermedio, sí. Y le van a decir que en unos momentos se utiliza como complemento de la oración, en otros se utiliza como objeto de la oración, en otros se utiliza como sujeto de la oración, el infinitivo. Pero si yo ahorita le explico eso a usted, se le va a explotar la cabeza y yo no quiero eso. <risa> ahorita vamos a explicarle básico, básico para que utilizo los tú. No quiero que después vaya a decir, ay, la teacher solo me explicó eso, no me explicó lo demás, no podía inglés, uy. No le explico lo demás porque no estamos en intermedio. No hemos visto ni siquiera las partes de la oración. So no. It's okay like that. ¿Se entiende esta explicación? Se las he simplificado lo más que puedo. Yo yes, teacher. Yes. Yeah. Ok. Yes. Excelente. Excelente. Ya. Yeah. ¿Puedo borrar la pizarra? <ríe> ya. Yeah. Yes, teacher. Excelente. So now, I want you to answer these questions. I have some questions for you. Can you help me read the first question? This one, uh, Nelson. Read teacher. Yeah. Okay. What are three personal values? Values. You, values you transfer to your interact in interaction. Interactions. Interaction with co-worker. Uh, you... No, no, the first one. Just solo, solo la primera. Ah, okay. okay. Repita conmigo esta palabra. Three. 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 Uh -huh. Don't say three. Porque me está diciendo árbol. Ah, <ríe> es mejor three. 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 Ok. okay. And three. transfer. Transfer. Do you transfer? Transfer. Transfer. Ok. And okay. let me see. Mama. Marisela. Help me with the other one. Uh. Next is do the company's values impact employees how? Repeat with me. Values. 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 Okay, remember, I don't know. Okay, guys. Tenemos dos veces en inglés. ¿Se acuerdan? Que tenemos... Eh, eh, thank you, Marisela. Thank you, Marisela. Yes. So, we have dos veces en inglés. We have B and we have V. So, B de burro y B de vaca. Las dos se pronuncian diferentes, ¿verdad? La B grande se pronuncia B, B. Y la B pequeña se pronunciaba V, V. Entonces, cuando digo una palabra como values, no estaría correcto que yo dijera values, sino que tomando en cuenta de que la V se pronuncia con el labio en medio de los dientes, V. Entonces la pronunciación sería value, values, values. Muy importante eso. Recuerden que, bueno, yo sé que Marisela no está en clase conmigo, pero los demás se recuerdan de esto, ¿yes? Que decíamos yes, values. Yes. 
values. Okay. Entonces, ahora Marisela, ¿me podría ayudar a decir esa palabra de nuevo? Values. Value. Y mire, mire, mire aquí. Míreme a mí y imíteme. Values. Como que hubiera una pequeña vibración. Values. Values. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, no, es normal. It's, it's, it's okay. For example, la frase les decía yo que es más popular. Que entre toda la gente dicen, I love you. Ay, es que I love you. I love you. Was, right? No. No es I love you. Es I love you. Love you. Love you. I love you. Ah, ya se escucha más sofisticado. Así tal vez le creo que de verdad me I love you. <ríe> ok, let's continue. So the questions, what do the questions say? What are three personal values you transfer to, in, to your interactions with coworkers? ¿Qué son tres valores personales que usted transfiere en la interacción con sus coworkers? Do these companies' values impact employees? ¿Cree que ustedes que estos, ok? Oh, ¿cree usted que los valores de la compañía tienen un impacto sobre los empleados? ¿Cómo? How? So these are the questions we're going to answer. Okay? They are, they are really like un poquito complicado, digamos. Yeah. Teacher. Tell me. Sorry, I don't I don't I don't understand the first question. ¿Cuáles son Spanish. tres valores que usted transfiere a sus compañeros cuando interactúe con ellos? Ah. Usted transfiere ah. respect. Do people respect you? Lo respetan? Do people feel comfortable? O sea, se sienten cómodos con usted. ¿Qué otro valor sería? ¿Cómo es otro valor? Confianza. Transmite confianza. How do these oh. people feel with you? Okay. So, yeah. that is what we're going to answer. But before we go to that, I'm going to go with the attendance. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz y Emilia Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Diasis. I'm here. Si digo correcto esto, Diasis. Yes, Diasis. Okay. Diasis. Ok, gracias. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. Sara Ivette González García. ¿Cómo está Sara? Sonia Yaret Martínez de Orellana. Así. Stephanie de la Paz, Celaya Serpas. I'm here. Tomás Ivet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Dai, Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. A ver, déjenme hacer una cosita antes de ir a hacer esto. Daisy, siempre que se escribe el nombre, desde antes de entrar a la clase, en paréntesis, vamos a poner oyente. ¿Ok? okay. Así como se lo acabo de escribir. Okay. Excelente. Thank you very much. Now, guys, let's go to the break rooms and discuss these questions. Repeat, I repeat the questions. What are three personal values you transfer to your interactions 
with coworkers? Do the company's values impact employees? How? No quiero que me estén escribiendo una respuesta. Ya la tiene lista. Es que la estoy escribiendo yo ahorita. Espérenme, espérenme. No, de aquí. Boom. Yes. No sé cómo decir que transfiero los valores. Digo, I transfer respect. I transfer trustness. Trust. People trust me. People trust me. And I transfer loyalty. Lealtad. Loyalty. Ok. No quiero que vaya a estar. Espérenme. ¿Cómo, cómo se dice? No. No writing. Right now is speaking. Ok. Speaking. Just speak. Como puedan. Speak. Just speak. Yes. Yes. Hágame como el chavo, yes. guys. Vaya. Hágame como el chavo, pues. Así le decía el chavo, ¿verdad? Ok. So, así entiendo mejor. Porque mute no habló. Thank you, Sonia. Let me see. Y si Sara está ahí, pero ¿por qué no me contestó? Si no le debe servir quizás el audio. O, el o no está. Le... O está bien, no está. Igual Karen. Karen está ahí y dice conectando audio, pero no me, no me habla ni nada. Karen. Su audio. I don't know, guys. Ok. Anyways, ahí está Karen. Karen, pasé lista, se me perdió. Perdón, es que esto se me, me sacó. Ok. Karen Estela Nieto Rodríguez. Sí. ¿Sí? O oh, I'm here. <laughs> Sorry, I'm here. <laughs> ok. Ok, thank you, thank you. Let's see. Pa, 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 pa. Mm. Yes, let's go to practice. Hazel no le dio la invitación. Concepción, I send you the invite. Hola, Correcto. teacher. Fíjese que me estoy cambiando de equipo, pero uh -huh. yo estoy en el grupo con, con ah. Hazel y Mario, pero hoy me sale en otro lado. Ok, ok, ok. Espérame, 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 espérame. Con Hazel. 
y Mario. Sí, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, en la 3 está, ya la vi. Ahí está. Ok. I don't know. Um, respect. Um, I don't know. Como la teacher dijo que no le escribiera, me olvidó. A la la teacher echemos de la culpa. Ah, no, no, sí. A ver si escuchó decir. <risa> Personal value, value, you transfer to your interaction with coworker. Okay, uh, maybe, maybe uh, trust and hope and fidelity. No sé cómo se pronuncia eso. Tal vez la teacher nos ayuda. Fidelity, fidelidad, quiero decir. Loyalty. ¿Cómo? Loyalty. 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 No, no, no le escucho bien. Loyalty. Royalty. Lo. Lo. Ah, lo loyalty. 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 Look in the chat. Okay. Loyalty. Loyalty. Ah, loyalty. Mm -hmm. Eso es fidelidad. Esa es la pronunciación. O no, es that la... is the word. That is the word. Okay. Loyal. 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 Valores de los empleados. Ajá. Uh Allí -huh. es yes or not. No hay. 
No, impacta. Eh. Are you are responsible? Are you finish the work? Sus tareas. Eh, you are. Eh, ellos están como temprano en la empresa o son más responsables. Puede ser. O. Eso se me ocurre ahorita. ¿Cómo impactan los valores de la empresa en, en nosotros? Vaya, los valores de tu empresa, ¿cómo impactan en, en ti? Ay, Eso sí, no sé, no sé cómo ponerlo. ¿eh? Ajá, eh, el contexto. Mm, el contexto en inglés, ¿cabá? Pero, pero sé que que acabé de decir sería como lo que está impactando en los clientes y tengo Ajá, dígame, dígame. Yo, compre, yo comprendí que íbamos a poner cómo impacta los valores de la empresa en los sí, empleados claro. o sea, en nosotros Ajá, vaya. Correcto. usted dice, usted dice Ajá. que la, los valores que tienen es como que son una gran familia o, y, que, y que la atención al cliente ¿verdad? pero en este caso si en la Okay, in the breakout rooms, I saw you were having many troubles and you were like, I don't know what to say. How do you say this? How do you say that? And blah, 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 blah. So I'm going to give you a list of values so you can choose some and the activity is going to be different, a little bit different. Um, let me see. Beatriz se queda conmigo hoy. 
Yes, teacher. Ok. Guys, look at this. So, esta es una lista de valores. Pueden escoger aquí valores que apliquen con usted. So, let's see it. The first one is kindness. Kindness. Kindness is amabilidad. Kindness. Integrity. No le voy a traducir ese porque es super easy. Acceptance. Una persona que Teacher. acepta a los demás. Yes. ¿Qué dijo que significaba el uno? Kindness, amabilidad. Gracias. Focus. Es una persona que is very concentrated in a job. Responsibility. It's not responsibility, it's responsibility. Responsibility. Honesty. Honesty. Teacher, I have a doubt. I mm -hmm. know this word like uh, hon honestly. Honestly? Uh -huh. <laughs> Honestamente. Ah, if this is honestly, it's honestamente. Honestly, it's honestamente. Honesty, ah, honesty is honestidad. 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 Okay, thank you. Mm -hmm. Commitment. Commitment. Una persona comprometida con la empresa. Okay. Loyalty. La que le costó tanto a un compañero por ahí. Que nos cuente qué significa loyalty. I forget loyalty. You forgot? Katia, do you remember? Yes, I forgot. Honestidad. No. No es leal. Lealtad. Lealtad, lealtad fidelidad. Y a todos se nos olvidó por lo visto. Oh my goodness. Déjenme, déjenme, déjenme. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Voy a guardar aquí. Para que puedan ver todos. Like that. Ok, there. So, we were here in loyalty. Open mindedness. Open mindedness. Open mindedness. Una persona mente abierta. Ok, mente abierta. Growth. Crecimiento. Growth. Growth. Me van a decir Groot. Como el de los. <laughs> right. De la película. Friendship. Amigable. Faith. Que tiene fe. Faith. Knowledge. Conocimiento. Knowledge. Conocimiento. Les estoy dando una barbaridad de vocabulario en este momento. Que espero que lo estén tomando en cuenta. Leadership, yeah. liderazgo, leadership, liderazgo. Todos estos son valores, you guys. So, uh, values. We're talking about la values. De pantalla, Nina? Dígale ah. que le ayuda a tomar bien esa captura. Qué barbaridad. Ay, <risa> Como es la computadora de mis hijos, no sé. <risa> it's okay, it's okay. La nada se Windows le Chief ese. Windows. Ok, mira el compañero ahí. <risa> Porque hay una que le ponen print screen también. Con Windows, Shift y S hace el recorte personalizado. Oh, oye, oh yes, así es true. Windows Alguien me S? dijo eso. Windows, Shift, S. Ajá. Le da la, la de, de Windows y cabal se hace el... Donde quiere recortar, ¿verdad? Yes. Anyways. Yes. Um, we were in here leadership. Liderazgo, optimism, optimism, listen, optimism, optimism, sum. así se lee esto al final, sum. spirituality, no le voy a traducir eso, sense of com community, sentido de la comunidad, sense of community, empathy, ¿qué significará empathy? Empatía. Yeah. Empatía. Respect, respect. Respeto. Perseverance. Perseverance. Gratitude. Perseverance. Gratitude. 
curiosity. Curioso. Uh -huh. Curiosidad, Curiosidad en realidad. Curiosidad. Blessing, como bendecido, pero con bendiciones, ¿verdad? Uh -huh. Compromising, compromising. Comprometido. Yeah. Adjusting, truth, honesto, trust es confianza. Respectful, eh, respeto. Sure. Humility, uh -huh. humildad. What does mean adjusting? Que usted es ajustable a diferentes situaciones. Ok. okay. Uh, being true to yourself. Ser honesto o ser verdadero con uno mismo. Be true to yourself. Love for family. Amor por la familia. Hard work. Trabajo duro. Si usted quiere decir que usted es una persona trabajadora, que trabaja bastante, yo diría así, miren. I'm... A hard working person. I'm a hard working person. Hard work. Okay. Uh, let's continue. Yeah. Pop, pop, pop. yeah. If I say I'm a hard worker. It's correct too. Thank you. Courage. Courage. Valor. Coraje. Responsibility, obviously, ya saben qué es. Generosity, saben qué es. Just, ju justice, ya iba a leer. Teacher, qué barbaridad. Justice and fair. Justice and fair. Justo y justo. <laughs> en realidad, justicia y fair es ser justo. Determination. Patience. Bien, esta me toca a mí mucho enseñando. Patience. And confidence, confidence, confidence. Usted es una persona muy confidencial. Elíjame seis valores de estos que lo describan a usted, please. Now. Y los escribe. Six. Six values that describe yourselves. Six values. And we send to you? No, para ustedes. Ya, yo le voy a preguntar random. ¿No saben qué? Sí, mándenlo al chat. Mándenlo al chat. Sí, porque después a veces veo personas que no lo hacen. Yes, mándenlo al chat. Five, six. Six, right. Yo voy a hacer mi six también. Let me see. Teacher, do you say six? Six. Six, six at least. Seis por lo menos. Thank you. Mm -hmm. A ver, tal vez le aplican más, pero los más grandes diría yo, like the big ones. Okay, Luz, very good. The Dutchman. It is, ¿cómo es? It is a pegada, Concepción. 
Perdón, teacher. Detachment, ¿qué me quiso decir con eso? Detachment. Uh -huh. eh, desprendimiento, o sea, uh -huh. desapegada. Uh -huh. Por eso le dije que sí era desapegada. Yes. Sí. Excelente. De lo material o de la gente. <risa> Ambas cosas. No, 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 no. ¿Qué le voy a decir? Quisiera no, no, poder no, yo. No, no. De lo material, teacher. Ah, ok, ok. That's good. That's, eso es una really, really good characteristic. Yes. Kindness, responsibility, commitment, faith, curiosity, blessing. Kindness, very good. I have them. Let me see the homeworks that I have. I have Luz, Concepción, Beatriz, Karen Estela, Daisy, Nelson, Solo elija las palabras, Sonia. No, no es hacer oraciones, solo elegir las palabras. Katia. Marisela. Optimismo. Se le fue una palabra en Spanish. You have an Spanish word there. Carla. Stephanie. Magdaleno José Arnoldo Ok, Judy, thank you for letting me know Rina Yes, exactly, Judy. That's what we're doing. So I will choose minds and I will say I um, have an open mind. So for me, it will be open mind. This is, let me see. Integrity. That's one for me. Integrity. Open mind. This is. Mm, yes, I have some of these. Leadership. Honesty. Being true to myself. And I'm a hard working person. Yo no tengo fines de semana. Yo tengo días de semana. ¿Qué día se descansa? Nunca. When you die. When no. you die, exactly. The day I die is the day I'm going to take a break. No, pero ahorita porque necesito de ver el money, pero a partir de diciembre me voy a tomar un break bien bonito. En diciembre no existo para lo inglés. Welcome to the club. Yes, on and on December in December I'm going to be like bye bye. Desde el primero se va de diciembre. Ya en en diciembre me desligo del inglés y vuelvo a este enero. Because I need time to myself. Imagínense mañana voy para San Salvador a dar clase. Chair, y en diciembre eh están clases normales. No, en las fechas de vacación no. No. Uh -huh. Imaginan yo el 24 de diciembre aquí con ustedes recibiendo o el 31 recibiendo la Navidad. El, perdón, el año nuevo. ¿Qué ¿Qué te... ¿Te imaginan yo con ustedes y me dice qué triste. Me la voy a tomar personal. Lo siento, Tiche, pensé en alto. No, no pensé en alto, pensó con el micrófono abierto. Es que iba a decir otra cosa y eso fue lo que pensé. Oh, 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 ok. No, it's ok, it's ok. Pero nada, super, nada va a superar mi, 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 mi Navidad pasada. No, nothing. Nothing in the world. Bueno, How was your last 
Eh, bueno, sí, que se me muriera un familiar, sí lo superaría. Yes. <ríe> no, mi, mi vida pasada, I was sick, I had COVID. Ah. Ya. Yeah. El 24 me dieron un resultado positivo. <ríe> Soy yes. Navidad y Año Nuevo. In my room. Aislada, teacher. Yes, absolutely. Yeah, it was horrible. A las once y media me puse los auriculares y me dormí. No quería escuchar los cohetes a las doce. Yo soy una persona, no sé si hay valores aquí, que le huye al llorar. No sé si ustedes son así. Yo le huyo, le huyo a las lágrimas. O sea, al estar triste. <risa> Miren, si yo odio la música así como bien suave, romántica o de decepción, no. Mm -mm. Las películas así tristes, mm -mm. no. Todo lo que sea de llorar, le huyo. So I sí, like porque to be... es bastante sensible. Yes. Yo soy Ay. bien chillona, teacher. No, pero es que yo por eso, ¿Mito? por eso le huyo a todo, a todo, todo, todo. Entonces yo digo, no, me voy a poner sensible a las 12 de la noche, no. Me voy a poner los auriculares, me voy a dormir y mañana me despierto y ya todo como que nada ha pasado. Cabal, yo tranquila, me dormí. Ok, guys, now, ahora sí tienen material para ir a hablar. So we're gonna describe ourselves with the values we have. Remember, we're saying the good things about ourselves. We're not saying the bad things about ourselves, right? For example, <laughs> um, I, de los que no escogimos, probablemente están nuestras debilidades ahí. Yes. Maybe we have some weaknesses. Así son debilidades. Weaknesses. Weaknesses. So, for example, a weakness for me will, will be responsibility sometimes. I'm really responsible, pero sí como que me tienen que apretar a veces. And... Yeah, we have some things. Yeah, we have some things there. Patience. Yes, I have to be patient as a teacher, but sometimes I'm like... <gasps> Con tal que no sean niños a los que les dé clases, estoy paciente. ¿Verdad, Luz? Que concordamos ahí. Yes, teacher. Yes, eso es todo. Ok, yeah. now we're going to talk to our classmates about our values. Now you have your values. No van a estar como, ¿y cómo se dirá lo al ti? Porque ya estaban y estaban in the moon. So now do you know the activity? Yeah. Okay. Recuerden yeah. que yo les puedo ver ahí en sus camaritas. Si me hacen así, yo entiendo. Ok. Excelente. Pam, 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 pam. Now we're going to go with other people. Let me see the people you're going with. Yeah, this is ok. Yeah, let's go.
Usted le pregunta el siguiente. Ah, ok. Quiero ver quiénes están. Eh, a Carla Patricia. Carla. Yes. Ah, ok. What are three person values you transfer to your inter interaction with co-worker? Um, repeat with me, Beatriz. Personal values. Personal values. You transfer. You transfer. To your interactions. Do you interaction? To your interactions. Do you interaction? To your interactions. Do you interaction? Uh -huh. Es que escuchaba do your interactions. No. To you interaction. Correct. With, with co worker Co workers. Co workers. Respect, gratitude, and honesty. Spiru spirituality. Spirituality. Mm -hmm. And sense of community. Empathy, respect. Okay. Perseverance, gratitude, gratitude. curiosity, mm -hmm. blessing, mm -hmm. comprom compromise, me. <laughs> adjusting, mm -hmm. true, trust, trust, true, respectful, trust. respectful. Uh -huh. Uh -huh. Humility. Uh -huh. In begin true to you to yourself. Love Be or uh -huh. love for family, hard work, courage, responsibility, generously, generously. <laughs> Justice and fair determine justice, 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 not justice, justice, patience. What happened? Patience. ¿Cómo se escribe? Pat ahí está, patience. Paciencia. ¿Dónde está? La 38. No, es el last one. Ah, sí. Ya. Yeah. Patience. 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 No. Patience. 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 Patience, patience. Patience. Yo veo que está ahí el nombre. La mandó la teacher a la Sara. Ah, no, dice que está de oyente porque está en una clase. Ah, ok. Ah, ok. okay. Teacher dijo que Kim, Kimness, la primera, Kat, Kindness, era verdad. Kindness. Kindness, I transfer kindness. Eh, I transfer eh, curiosity, integrity, responsibility, responsibility, honesty, and empathy. Teacher, okay. y responsibility, así es la palabra correcta, o responsibility. No. Responsibility. Responsibility. Okay. O sea, de todas esas que terminan en ti es honest. No, honesty, 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 sí, honesty. Ah, ok. Y empathy oh, también. Sí. Empathy, 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 empathy. Empathy, soy como empathy, okay. es y... better empathy con de empathy. Y, y ob objetivo, objetiva. Objective. Objective. Um, Objective. La que me preguntó Objective. Judy, patience. Patience. patience, okay, teacher. Patience. Y amable, okay. teacher. 
Thank you. Kind, like kindness, kindness, kindness. El primero que estaba, kindly. Kindness. So, why do we use the breaker rooms to practice? We go to the breaker rooms and we practice, and we practice, and we practice, and we practice. That's what they are for. Many, many of you have patience, and you were like, teacher, how do you pronounce patience? It's patience, okay? Patience, patience, like that. Okay, <clears throat> I'm going to wait for your classmates. Oh, they are supposed to, they are coming. Oh, yeah, they are coming now. Okay, now we have a conversation, you guys. Let me go here to do the conversation. Remember, with the conversations, I'm going to read it three times. The first time is for pronunciation of the words. The second time is uh, like phrases. And the third time is intonation. So let's do it. Did you, did you receive, receive, don't say receive, r, r, receive a newsletter, newsletter about the core values of the company? I did. It's a great, great idea to remember why we are different, different from other, other companies. What do you mean? What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, I repeat, efficiency, 
efficiency and respect should should be part of our customer service i see your point we know about the values values of the company but maybe we don't apply them apply apply them exactly exactly we should live we should live we should live the values that make us that make make us different from other companies now i'm going to read sentences did you receive a newsletter about the core values of the company remember values the pronunciation of the letter b v v v values i did it's a great idea to remember why we are different from other companies what do you mean i mean we know innovation efficiency and respect should be part of our customer service customer service i see your point we know about the values of the company but maybe we don't apply them exactly we should live the values that make us different from other companies now i'm gonna read with intonation <clears throat> did you receive a newsletter about the core values of the company i did it's a great idea to remember why we are different from other companies what do you mean i mean we know innovation efficiency and respect should be part of our customer service I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Do you have questions about pronunciation? Uh, I have a question of me. And what uh, what is the meaning of news? What is leader? the meaning? What is the meaning of what is the meaning? What is the meaning of a newsletter? Newsletter is like a yeah. newspaper, but letter. Newspaper a... is a periodical. Okay, noticias. so a newsletter it will be una carta con noticias. Uh -huh. ¿Cómo? Like an advice? No. No. Como las noticias advice de la empresa. Ajá, como las noticias de la empresa, que esas que publican en una pizarra. Boletín. 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 Correcto. Boletín. Correcto. Boletín. Correcto. Boletín. Correcto. Boletín. Correct. The next is core values. What do you say? Core values. Como los valores principales vendrían siendo. Core. Yo, yo pensé que era como medir los valores o algo así. ¿Como valores Porque fundamentales? Parece... Correcto. Los valores principales de una empresa, los valores fundamentales, como dice Los Ángeles. Los valores fundamentales. Correct. So, core. Algo que es del core es algo core. Su fundamento. Ya. Yeah. What, what else? En los, en los juegos de video aparece core. Y aparece el puntaje. Score. Ajá, ese es el puntaje. Ah, ese con ese. Score. Ah. Score. Ese es puntaje. 
va a disculpar y ahí me confundo. <risa> it's okay, it's okay. It's a score. Okay, what else? Okay, es. Nobody okay. has questions with pronunciation. Okay, Magdalena. Um, the, the, the last, Mario said, we shall leave the values that make us different from other companies. Yo entiendo que ahí dice, eh, si nosotros vivimos los valores, no deberíamos. Should is deber. We should. Entonces dice, nosotros deberíamos vivir los valores. Uh -huh que nos hacen diferentes a las otras compañías. Así sería una traducción, ¿o uh -huh, no? Uh -huh, uh -huh. Magdaleno, ¿qué le acabo de decir que significaba newsletter? Eh, me dijo que era boletín. Correct. Uh -huh. Can you repeat okay. if efficient, if efficiency? Um, efficiency. 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 Okay. Okay. Now let's practice. I'm going to read it just one more time and you practice. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. Okay? You got it? I got yes. it. I get it. Okay, excellent. Mm -hmm. <laughs> So we're going to be in groups of three. Some groups are going to be two people. And these people, I hope they practice. Let me see. No, this group, I don't like it. Hmm. Yeah, this is better. Yes, okay, let's go. To practice the conversation.
Marisela. I, I need to know innovation, efficiency, and respect to be part of all for customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exact, exactly. We should live the values that make different from other companies we should leave we should leave the value we should leave okay. the company i did it's a great idea to remember why we are different from other companies what do you mean i mean we know innovation efficiency and respect should be part of our customer service I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We show you the values that make us different from other companies.
you're happy because it's Friday and it's the time for the attendance. So you are happy. Okay, just let me, díganle, díganle al drive que me cargue la asistencia y nos ponemos más felices. Excelente. Uh, remember, solo tener el sentido del micrófono cuando van a decir here para que no salga un meme. Ana Gladys Muraga Rodríguez. Beatriz y Amilet Lucero Pérez. Beatriz y Amilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Mera Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estera Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. Katia Gabriel Hernández García. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. I'm here. Uh, Magdalena Escalante Orantes. I am here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Maricela del Carmen Velázquez Díazis. Díazis. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz de la Yacerpas. I'm here. Tomás Ivet Ramírez Castillo. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Vicenta Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Ok, you guys have a great weekend. Cuídense que el virus sigue allá afuera y está peor la pandemia. Así que tengan mucho cuidado para que sigamos en clases on Monday. Ok. Así es. Thank you. Bye. Thank have you. a great weekend. Bye. Bye. Trabajar en la plataforma. Bye. Bye. Trabajar en la plataforma. Diches, teacher, ya tiene la pregunta el video. No, hoy la voy a publicar. Pero creo que sí. Quiero ver si se puede publicar en ese video, pero sí, voy a publicarla. Ok. Thank you. Thank you. Bye bye. Hello, Beatriz. How are you? Hello, teacher. How are I'm you doing fine. today? Are you sleepy today? Mm, what? Tienes sueño. Yes. <laughs> el, bebé ahora, el bebé sí estaba ahora encima, ¿verdad? Sí. <laughs> Como hey. a las nueve se durmió. A las nueve se durmió. Sí. ¿Y quién lo duerme? El papá. Mm, pero es el, el único. Sí, solo uno. Ah, es su primer baby. Ajá. Excelente, está bien, está bien, está bien. Tremendo terremoto con una techa, nada más. ¿Cómo dice que se llama? Elian Josué. Elian, Elian, ¿y cómo le dicen? Elian o Josué, pero más que todo Josué. Josué, ok, Josué. Así de tiernito no le dicen como, porque es como a los niños que le dicen un diminutivo siempre. Josuecito. Josuecito. <ríe> Very good. Ajá, Beatriz, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo reforzarle, ya sea de este tema, de un tema anterior? De, de este teacher, eh, explíqueme un poquito más los verbos infinitivos. Sí, okay. eso estamos bien. Uh -huh. ejemplo que puso ahora iniciando clase los ejemplos que puse ahora iniciando la clase como en qué momento se deben utilizar cada uno de ellos ajá Exacto. vaya ahorita le explico eso vaya mira cuando tenemos verbos como want need y like el siguiente verbo que usted va a poner a la par lo va a poner en infinitivo. I want to go. I need to eat. 
I like to dance. Ok. Si tienen cualquier momento estos verbos, want, need, and like, denme un segundito, denme un segundito. Sorry, que me dan alergias. Anyways, cuando tiene want, need, and like, va el siguiente verbo que va a la par va en infinitivo. To, to, to. Esa es la primera. O sea que el infinitivo me lo da, es saber que el verbo está en infinitivo, es el to. Correcto, correcto. El to le dice, por eso, el infinitivo está compuesto entre el to y el verbo base. Por ejemplo, en esto nunca lo va a conjugar. Por ejemplo, si yo decimos que ella quiere ir, She wants, aquí el, el want sí se modifica, ¿verdad? Wants, porque es tercera persona. Pero el siguiente va a quedar en su forma base. Porque el infinitivo siempre va, siempre, siempre va en su forma base, no se conjuga. Ajá. She wants to go. Va, esos son los primeros. Después teníamos el siguiente, que es se utiliza infinitivo después de un adjetivo. I'm happy to be here. Happy es un adjetivo. Y como después de él voy a mencionar el verbo, estoy feliz de estar aquí, voy a decir to be. To be. To be here. Otro adjetivo que decíamos que es como it's Important, el adjetivo, to learn. El siguiente va en infinitivo. Es importante aprender inglés. It's important to learn English. It's important to learn English. Aquí tenemos el otro adjetivo que es este, important. Important to learn English. Mm -hmm. Now. Esta es la segunda mm -hmm. regla, algo así. Esta es la segunda regla, correcto, digámosle así. Siempre un adjetivo. La primera es que cuando van estos verbos, va el infinitivo. Cuando hay un adjetivo, va el infinitivo después. Luego hagamos la otra regla que decía. O tenemos palabras como WH words. El siguiente va en infinitivo, como I know what, como aquí tenemos what, que es WH word, what to do. I know what to do. I o you. <coughs> I'm sorry. <coughs> you know who to ask. Tú sabes a quién preguntarle. Tú sabes a quién preguntar. You know who to ask. Y en este caso tenemos las WH words, que son what en who. Y luego tenemos el verbo en infinitivo. ¿Se fija? I know what to do. I know who to ask. ¿Ok? Uh -huh. Y la última es para dar una razón. So we need an infinitive to give a reason. So infinitives. No. We need infinitives to give a reason. Para dar una razón. Entonces aquí estoy dando yo una razón, mire, ve explicando para qué necesitamos el infinitive. Y aquí usé el infinitive yo. To give a reason. Se fija, no hay nada aquí como estas reglas de atrás, pero lo estoy utilizando para dar una razón. Para dar una razón. Otro ejemplo podría ser You are here. ¿Para qué está usted aquí? Aprender inglés. To learn English. To learn English. You are here <coughs> to learn English. 
Entonces, aquí estoy dando otra razón de nuevo. I'm explaining the reason here. ¿Por qué estoy aquí? Ah, estoy aquí porque quiero aprender inglés. I'm here to learn English. El, el, el anterior, antes de ese último que me escribió, ¿para qué me dijo? ¿Cuál? Donde dice, I know what to do cuando... Ah, eh, cuando están las palabras WH, cuando están las WH. Cuando ah, tenemos palabras WH, ¿se acuerda de who, what, when? Ajá. Ajá. Cuando tenemos WH words, entonces la siguiente agregamos un infinitivo así. Esas serían como preguntas, ¿verdad? No, 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 no es preguntas, no. porque aquí no lo utilizamos como preguntas, si se fija. Ajá. Porque dice, Pero... sé qué hacer, yo sé qué hacer. Ah, yo sé a quién preguntarle. En este caso ah. no lo estamos utilizando con preguntas. Ajá, sí, sí. Otro ejemplo podría ser como yo sé a dónde ir. I know where to go. Where to go. Where to go. The WH word and then to go. Sí, sí, sí. Yes. sí, hoy sí logré entenderles que me confundí cuando, cuando explicó todo eso. Sí, y también Magdalena me hizo una pregunta ahí un poco existencial que yo dije, hijo, no vaya a ser que me los confunda. <risa> y tal vez por eso se me voló un poquito, ¿verdad? Pero ahora sí. Ajá, puede ser, sí, hoy sí. Y otra de que como ella habla más en inglés, me cuesta entenderle más. <risa> yes, I speak a little bit more in English, pero es, es, es necesario para que ya se vayan acostumbrando, ¿ok? Definitivamente sí. Yes, very good. So I will see you on Monday, right, Beatriz? La veo en Monday. What? I see you on Monday. Ah, oh yes. Oh yes. Vamos el lunes. See you on Monday. Así se dice, mire. See you. See you on Monday. Like that. See you no, on Monday. Se lo que no me está. Ah, see you on Monday. Nos vemos el lunes. Yeah, exactly. Y si me quiere decir que mañana, see you tomorrow. Yes. Excellent. See you on Monday. Have a good weekend. Tengo un buen fin de semana. Good night. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.